Hello, hello. Hello, teacher. Welcome. How are you doing? Fine, teacher. Fine. Are you? I'm very good. Yes. Nelson, eh, no, Nelson, sorry. No, eh, I'm sorry. How are you? I'm fine. And okay. you? Okay. I'm fine. Thank you. How was your day nice. today? How was your day today? Um, so tired. Oh, I imagine. Watching numbers, right? Papers and... Ah. Yes. Yeah, I imagine. <laughs> But you, you like your job, right? No? Yes, I love oh. my job. Excellent. Very good. And look at this. Stella Veralich is driving to. Yes. Okay. Only listen to the, the class today, Veralich. No problem. Only listen, please. <laughs> Welcome. Okay, let's start immediately with the class, right? Today we are going to review the time and we are going to introduce the topic of preposition of time, right? Preposition of time, okay? So let's start with um, making a review of the class yesterday, right? Okay. Listen to the audio, please. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after 1. It's 1.30. It's 1.40. It's 20 to 2. It's 1.45. It's a quarter to 2. Now listen again one more time, please. And repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Mm. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. Is twenty to two. Is one forty five. It's a quarter to two. Okay, let's let's review and let's practice right before we start the class. Again, my, my crocodile. Okay, the wind, what time is it? Uh, it's 12, yeah, 35. Or? Or, uh, uh, it's uh, 25. Uh, 25. Uh, um, two? Two, two, one. Okay, good. No, eh? What time is it? It's it eleven o five. Eleven o five, right? Or or five after eleven. Very good. Fatima.
Hi, teacher. Hi, hello. What time is it? Uh, X. Oh. X. Ay, puedes ir ahí? <laughs> It's five. It's five. Fifty. It. It five sixty. Fifty fifty. Six. It five sixty. No fifty. Um, fifty fifty. Uh huh. It five fifty five oh. right. It five sixty five. Okay, good. Oh, it's five to five. five minutes to five minutes eleven. No, five um, minutes to to six, right? Five minutes to six. Five to six. Five to six. Uh huh. Five to six, no. right? Five to six. Okay, thank you. Now, uh, Tatiana, please. Welcome. Tatiana, what time it's is it? Nine. Forty. Forty. It's nine forty. Or twenty. 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 No. Twenty. Twenty. After. No, no, 22. 22 after... Uh, no, no, after no. 22. 22. Mm, no. Is 940 or is 22? 20 to 10, right? 20 to 10. Twenty two. Twenty to ten, right? Oh, mm. okay. Thanks. Okie dokie. Now, Irving, help me, Irving. Tell me, teacher. Hi. What time is it? Hi. It's ten. 12. It's 10 20. Or? Or 20 or 10. 20 after? After 10. 20 after 10. Very good. That's it, right? And? Teacher, ahí se puede, ahí se puede decir también 40 para las, para las 11. No. O oh, no, no. Oh, no. <laughs> no. No, Tiene que pasar del... Ah, de 30. After 30, ajá. Uh -huh. Ok. So, it's 10, 20 o... Eh, 20 after 10, right? 20 after 10. Oh, ok. Ok, good. So, okay. eh, Josué, please. <laughs> What time is it, Josué? Hi, teacher. Hi, hello. Welcome. So, what time is it, Josué? It's three or five. Three or five. Or? Or five after three. Five after three, correct. Excellent. Now, Carla, please. What time is it? Thank you. 
Carlita. Ahora sí lo veo. Es que, es que en la pantalla veo el Grammar Focus. Ah. Sí. Ah, ok. Eh, eh, sorry. Es que está en mi pantalla. Ah, okay. tiene que ver mi cámara. Tiene que buscarme a mí. Sí, pero lo que pasa es que usted está presentando el Grammar Focus. Ajá. Entonces, okay. solo cuando bueno. habla... Aparece el Dino. Ah, vaya. No, no sabía eso. Yo pensé Ajá. que estaba, que estaba, ¿cómo se llama? Ahí desplegado. Entonces vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Hoy sí. Ok. It's 7.20 seven, seven or 20 after 7. Ok. Very good. Now. Ariel va a manejar. Ajá, ok, yes, yes, come on, Carla, do it, do it. It's a. Do it, it's do it, come on. A, it's, it's a 50. Or. Or. Uh, or 10 before 9. 10 to. 10 to before 9. No, before no. 10 to. 10 uh, to 9. 10 to 9, very good. Eh, Ariel va manejando, Ariel. Sí, pero puedo participar. No, no, no voy a hacer que se caiga, ¿no? <ríe> me da miedo ahí, no me preocupe. Después, entonces, cuando llegue a la casa. Ah, yes, no, 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 no se preocupe, tranquilo. Yes. Bueno, bueno. Ok, eh, Veralí ya llegó a su casa. ¿O sigue manejando? Bueno, no hay problema, no se preocupe, solo escucha la clase. Yes. This is my crocodile. Okay. <laughs> Good. So this is the review of the time, right? Now, before to continue, I'm going to take the attendance. Uh, doing. Doing. Present teacher. Estela Verali. Veralí. Ok. Fátima. Present teacher. Irving. Present teacher. Jesús. Ariel. Present Sanabria, teacher. La Ines, de la Present. <ríe> Excelente. Josué Adán. Present. Carla Verónica. Present. María Guadalupe. María. ¿Está con nosotros ahora María? No, right. Noé. Present. Raquel. Todavía no se ha conectado Raquel. Ok. Raúl Ernesto. Tampoco Raúl, ¿verdad? Ok. Eh, Tatiana Marisela Vázquez Aragón. Present teacher. Thank you. Walter. Tampoco está Walter todavía, ¿verdad? Ok. Okidoki. So this is the review with the time, right? Now we're going to do two things. Number one, we're going to go to the book, right? Sí, chef. What? Eh, tengo una, una pregunta. Okay, do it. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre centre y center? Oh, I suppose it's the same. Creo que es lo mismo. Eh, sí, okay. es lo mismo. Significa uh -huh. lo mismo, pero no sé cómo se usa. Center, center. Yo creo que Center, British, British and American. Mm, ok. Sí, déjeme un segundito. Ahorita se lo averiguamos. Eso no hay problema. Es que eh, yo lo he escuchado así, una pronunciación especial como los, los británicos. Es is, ah, okay. is different. Let me, let me look for, for this. Ok. Cent, center. Mm. Ok. Ok, so uh, they have the same meaning, as I told you, right? Como, tal como lo sospeché, lo sospeché de un principio, right? Ok, tienen el mismo significado, son lo mismo. Center and centra. Ok. Eh, y correcto, sí tenía razón. Eh, center is American. Y centra, center, center uh -huh. uh, in centra. 
es eh, British. Ah, ok. okay sí, bien. es que lo que pasa es que ahora vi, estaba viendo unas noticias y decía Bacine Center. Entonces, pero es, en otros lugares, pero, es, pero la noticia era de, de Europa. Ah, ok, Entonces, eso, Center. Ah, center. Ajá. Ajá, es eh, ah, okay. C-E-N-T-R-E. Uh -huh. Ajá, es sí. British, es British. Ah, ok. Center. Okay. Let's go to the party. Uh, ok, come on, excellent, I like it. No me, me vaya a hacer burla, ¿verdad? Me fascina contestar dudas, no se preocupe. Por, ¿Por qué cierto. Cuando es... ¿Mm? Sí, sí, dígame. Porque cuando decimos welcome es bienvenido, ¿verdad? ¿Mm? Pero si le ponemos you welcome es de nada. Lo que pasa es que es una expresión cultural, ¿verdad? Este, your welcome quiere decir que eso muy algo que está muy bien venido, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice gracias, entonces usted es bienvenido. O sea, usted bien, su, su gesto es bienvenido. ¿Ya? No sé cómo ah, explicarlo, okay. porque literalmente no... No, 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 sé, no concuerda, porque no, si usted no, lo ajá, es que no, no dice de nada. Pero es como decirle, vaya, eh, vaya, cuando usted, alguien estornuda, ¿verdad? Eh, salud. Entonces cualquiera podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver salud? Con... Es porque uno espera que cuando alguien estornude no se vaya a enfermar. Entonces que tenga salud, ¿verdad? Pero es una cuestión cultural, ¿va? Entonces cuando alguien dice gracias, bienvenido. ¿va? Bienvenido su gesto, bienvenido su, eh, su, su educación. No sé cómo, cómo explicarle, ¿verdad? Eh, pero es raro, es decir... Se tiene que ver, ¿verdad? Igual que nosotros en español, nosotros porque lo usamos, decimos eh, salud o Jesús, dice alguna gente, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? En, lo, en el campo la gente así dice cuando alguien estornuda, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Entonces eh, son cuestiones culturales que no, no tienen una explicación ni gramatical a veces ni, ni lógica, ¿verdad? Este... No sé cómo explicar otras cosas, como por ejemplo cuando uno está comiendo. Los latinos tenemos la, la, la educación de decir eh, buen provecho, o sea, que, que le aproveche su comida, que la disfrute. En cambio que en Estados Unidos la gente no, no tiene esa costumbre. Lo más que le puede decir, espero que le guste su comida. Este, enjoy, disfrutar la comida, ¿verdad? pero no es un, como un saludo, no es saludo, sino que es algo, un gesto nada más. Y también usan la palabra buen apetit, que es como los italianos se refieren a, a que alguien disfrute su comida, ¿verdad? Los europeos sí son un poquito más como dedicados a la comida, ¿verdad? Más eh, religiosos, ellos les gusta comer siempre en la mesa, por tradición, ¿verdad? Entonces, así podemos empezar a hablar de cuestiones culturales, eh, que no tienen explicación, ¿verdad? Yo siempre uso la palabra que chivo, que nadie en español me puede explicar por qué decimos chivo cuando algo es bonito, que tiene que ver un chivo, ¿verdad? Y con los cuernos en la barbita ahí, o sea, comparar un chivo con un carro, por ejemplo, ¡ay, qué chivo tu carro! ¡Qué chivo a tu compo! ¡Ay, qué chivo el, el celular! Son, son cuestiones que no tienen... Eh, como dijéramos, una explicación lógica. O cuando dicen WhatsApp en inglés, ¿verdad? ¿Qué hay arriba? Ok, WhatsApp. ¿Sí? No tiene, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, eh, aceptémoslo como algo cultural, nada más. ¿Sí? Simple y sencillamente. Ok. Otra pregunta. I like questions. Bueno, que por cierto no le respondí bien la pregunta, pero... <ríe> No tiene explicación eso, simple y sencillamente. Ok, eh, ¿alguna otra pregunta? Algo que siempre han querido saber del inglés. Mito número uno, para estudiar inglés debo ir a traduciendo todo. Eh, incorrecto. Se puede aprender solo con inglés. Yes, only English. Mito dos, no soy inteligente, así es que yo no puedo escuchar bien el inglés, no voy a entenderlo nunca. Error. Es un aspecto físico, ¿verdad? Los sonidos entran y tarde o temprano su oído va a adaptarse y va a agarrar los sonidos, ¿verdad? Así que entre más contacto usted esté con el inglés, 
más rápido va a aprender, ¿sí? A diferenciar los sonidos en inglés que en español. Good. No more questions. So let's continue. <coughs> I'm sorry. Today we're going to check the, the book. We have the page number 34. Page 34. So, los que tengan el libro, por favor, sáquenlo ahorita. Ahora es cuando. This is the moment, the moment, please, the book. So, let's go to page number, uh, number 34. Page 34. Right? Vamos a agrandar un poquito esto. Like this, right? Okay. So listen, please listen. What time and the answer, right? What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at, at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Abandonan, dejan, terminan de trabajar, leave, right? Usually around 7 or 7.30. Good, now repeat after me, please. What time is it? It's 1.08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. Usually around 7 or 7.30. So this is time, 108 at, you use the preposition at with the time, right? And about is like, más o menos, la 6.48, around, alrededor de, la 7 o la 7 y media, right? Okay, then we notice the structure of this question, right? Vamos a ver la estructura de esta pregunta. Siempre tenemos la misma pregunta, la misma estructura, sorry. WH question word. La expresión de con W, w eh, H, el auxiliar, el sujeto y el verbo, right? Four elements, cuatro elementos. Information question word, right? Auxiliary, subject and verb, right? Esos son los cuatro elementos. Ahí no hay donde perderse. Good. Any question? Now, let's start with this exercise. Complete the question using what time and do or does, right? What time, do and does. Good. I will give you like about three minutes approximately to check this and answer, right? Eh, para no perder mucho tiempo, solo vamos a contestar, la, solo vamos a escribir la, la pregunta. No me escriban todo, no me copien todo. Ahí está en el libro, ¿para qué lo vamos a copiar, verdad? Solo la respuesta, ¿ok? Three minutes. Do you see the book, right? Eh, Pueden ver el, el libro, ¿verdad? ¿Se, ¿Se ve el libro, Carlita? Sí, ok, thank you. Thank sí, you. sí. Thank you. Ok, good. Now let's do it, please. One, two, three, and four, right? Okay, do it.
Time is over. Okay, volunteers, please. What is the answer? Number one. Raise your hand, please. Hands up. Volunteers. Number one, please, volunteers. Hands up, hands up, hands up. Hands down, hands up. Oh, okay, good. Raquel, please. Number one. Oh. Wow. Um, lo leo todo. Uh, yes. Solo yes. la respuesta. No, no, let, read everything. Yes. Okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does the meeting it, it start? It starts at 9 a.m. Okay, thank you very much. Now, uh, there is a recruitment of new employees. So the noun is recruitment, right? Reclutamiento o, eh, how do you say, cuando emplean un montón de personas, eh, oportun oportunidad de trabajo o feria traba laboral, right? Okay, so this is a recruitment. So, eh, just Please let me explain this. Solo explico esto. Sorry, sorry, excuse me. Después le, le, so, después, después le respondo. Solo le quiero explicar eso. Okay. When I say eh, Pedro, Pedro is he, right? When I say my sister, is she. When I say my father and my mother, uh, mother, I say they. Uh, 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 I'm sorry. I stop. <laughs> okay. My mother and my father and my mother is they, right? They. And when I say uh, my house, sorry, my house is it, right? Also, recruitment. It's it. Understand? Also, my idea, mi idea, right? Is it. Okay? So, when I talk about ideas, my house, recruitment, is it, right? But listen to me. I cannot say, for example, what time does Maria, Maria, she uh, work. ¿Por qué no puedo decir what time does Maria, she work? Porque estoy usando dos sujetos, ¿ve? She y estoy usando Maria, right? Perdón que esté usando Maria de ejemplo, hoy no se ha conectado, pero <laughs> Maria, ¿verdad? <laughs> ok, entonces... O usamos she o usamos María, pero no podemos usar las dos, ¿verdad? Igual, si yo me refiero a recruitment, what time does the recruitment it start, right? Ok, aquí estoy usando dos. Mire, Raquelita. Bueno, ahí me falta una teora, recruitment. Ok, estamos usando un nombre y estamos usando un pronombre. Y el pronombre es la sustitución del nombre, ¿verdad? Entonces tenemos que usar uno solo. En este caso, como ya mencionaron recruitment, ya solo voy a usar it, ¿verdad? 
solo it. Va, regresemos ahorita. Let's come back to the book. Uh, ok, here. Ok, aquí ya tenemos it. ¿Por qué tenemos it? Porque ya recruitment lo mencionaron, ¿verdad? Ya no necesito repetir recruitment. ¿Sí? Entonces, Ra Raquel, ¿sí me entendió la idea? Yes. Yes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Raquel? What time does it start? Excellent. Very good. Y tenemos los cuatro elementos. What, what time does, the auxiliary, right? It start. Ahí están los cuatro. What time does it start? Ese it él está, está sustituyendo recruitment, right? Understand? Y luego, como ya mencionamos recruitment otra vez, volvemos a decir it. ¿eh? Es más fácil decir a rec, eh, a it que decir a recruitment of new employees. <ríe> es más largo, ¿verdad? Entonces es más fácil. Ya que ya lo mencionaron al principio, pues solo, solo decir it, right? Ok. Thank you, Raquel. Eh, ¿Eso me iba a preguntar, Raquel? No. Tenía una pregunta, ¿verdad, Raquel? No. No, ¿quién me iba a preguntar? Alguien me hizo una pregunta. Sorry. ¿Quién me hizo Yo una pregunta? Yo ya no me acuerdo. <ríe> Come on, Carla. Come on. Ok. Bueno, sí. A veces, eh, a mi hija, a veces le pasa, va, ¿qué me va a decir? <ríe> ya se me olvidó, papá. Ah, pues no era muy importante, le digo. <ríe> Pero no, Carlita, ya se va a acordar, oiga. Yes. <ríe> ok, good. Let's continue. Number two, please. Hands up, please. Participation. Yes, thank you, Duwin. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Uh, what time do you arrive? I arrive at 8.50 a.m. Correct. Yes. Le voy a enseñar mi campanita para que... Ok. <laughs> Hoy esta noche nos va a acompañar la campanita. The bell, right? Cada vez que contesten correctamente... Yes. Y si no, eh, no, 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 come on. Good. Now, so what time do you arrive? So what time? Remember, what time do you arrive? Ahí están los cuatro. What time do you arrive? Excellent. Good. Doing correct. Number three, please. Volunteers, number three. Vamos a avanzar aquí en las cámaras. Raise your hand, please. Hands up. Sin miedo. Ajá. Tomorrow. Ajá, Fátima. Yes, excelente, Fátima. I like it. Ah, yo como le entiendo, no uh, usted, ese, usted tire ese a la piscina que ahí le, le tiramos un salvavidas, ¿verdad? Vamos. Lo que sí me está costando la hora, es ahí, ayúdeme. Ah, bueno, vaya. yo le entro. Tomorrow. Ha, Espere, espéreme, have... Fátima. Aquí está la hora, miren. Ahí está, ¿va? <ríe> ya, lo ah, vamos pues a practicar. Sí, ya lo vamos a practicar. ¿Sabe qué, Fátima? Vamos a repasar los números, porque yo veo que los números nos están costando. Este, ¿Sí? al, al principio hicimos un pequeño ejercicio con los números, pero vamos a repasarlos nuevamente, ¿sí? Porque eh, ya avanzamos, ya estamos viendo la hora y a veces confundimos el 14 con el 40, eso es normal. Así que lo vamos a repasar, porque no me preocupe. Sí. Démosle. Tomorrow. Fátima, tomorrow. Tomorrow. I have to go to the photocopy center. Me, me, ¿cómo se dice? Me too. Me too. Me too. Why? What? Da, das, 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 
T. I have one time does mm -hmm. the photocopy center open. My gosh, yeah. Terasi. <laughs> correct, yes, of course is correct. Y, I, it, it opens. It opens. At six. Uh, at, at six. Six. Fifty, fifty. Six. Eso es lo que me cuesta. Okay. Sixty. Ya lo vamos a repasar, no me preocupes. Yes. Um, ok. I, I am. <laughs> sí. AM, AM. Good. Number four, please. AM. Volunteers, number four. Wendy. Ah, Tatiana. Yes. Yes, ok. Please, Tatiana. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But uh, what time? Does restaurant close here? Okay, okay. give me a second. Yeah. Uh, uh, Tatiana, it says the copy cent, the photocopy center, right? Mm -hmm. Or center, like in mm -hmm. center. <laughs> it's the same pronunciation, Car Carla. Center, center. It's the same, right? Okay, so Carl, uh, Tatiana, this is singular, right? Solo hay uno, eh? Center. Pero cuando hablamos de restaurants, oh, eh. tiene que, tenemos que usar cuál, el do o el, el das? El do, okay. el do. Now again. Ok. Entonces sería, yes, uh, but what time do restaurants close here? Ok, what time do, do restaurants close? Around 7.25. Yes, excellent, Tatiana. Congratulations. Number five, please. Volunteers, number five. La manita levantada. Vamos a ver. Ah, oh, yes, Irving. Thank you, Irving. Perdón que a veces cuando levanta la mano físicamente, eh, tengo que ir corriendo todas las cámaras, ¿verdad? Sí, así que por eso a veces me tardo, pero también pueden usar ahí la la opción de, de las caritas y aparece la manita también, ¿verdad? Ok, come on, Irving. Okay. Number five. Ok. Amanda has to take some report to money depot on Monday. Um, what time what time is do? Ok, wait, 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 Irving, Irving, what time? They open around. Ok, ok. Wait, wait, wait. Sí. Eh, review, re, re, vamos a hacer. What time is? What time is no. Only what okay. time. What time? Ok, what, what time, time do? Do, ajá. Uh -huh. Do. They open. Excellent. What time do they open, right? What time do they open? Ok, that's it, right? But please. Eh, they open around. Ajá. Uh -huh. 7.30 They open around yeah. 7.30 8.05, right, good That's it Se escuchó bien largo, pero es por el problema de, de internet, ¿verdad? 8.05. Excellent. Thank you, Irving. Thank you. For the five. Okay. 8.05. Good. Now we're going to uh, practice the numbers. No. Vamos a hacer una cosa. Sí. Antes de practicar los números, vamos a practicar las conversaciones porque si no, se nos va a olvidar la pronunciación. Okay. Now. Listen, listen, please. only listen. Don't repeat, only listen, right? Conversation one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. A.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. 
What time do you arrive? Look at my lips. Time. Time. Incorrect. Time. Time. It's time. Okay? So what time do you arrive? I arrived at A15. I arrive at A15. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Half past seven or 8.05 or five, oh five after eight, right? <laughs> Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. There is a recruitment, recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time? Time. Look. Time. <laughs> What time does it start? It start. Start. What time does it start? It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. Two, repeat after me. Let's meet for the meeting. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time? What time do you arrive? Arrive. V, v, v. Arrive. I arrive at 8.15 a.m. I arrive at a quarter after 8. 8.15 a quarter after 8 a.m. Three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. I have to go to the photocopy center. Me too. Me too. What time does the photocopy center? What time does? What time does the photocopy center open? 
photocopy center. Photocopy center open. It opens at 6.50. It opens at 8.50. No, sorry. <laughs> Excuse me. At 6.50. At 6.50. Or you can say 10 to 7. It opens at 10 to 7 a.m. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me? Do you want to have dinner with me after the workshop? After the workshop? Workshop. Workshop. Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But... What time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Oh. Oh. Around 7.25 p.m. Around... 7.25 p.m. Or you can say around 25 after 7. Number five. Amanda has to take some reports. Amanda has to take some reports. Amanda has to take some reports to many departments. To many departments on Monday. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? What time do they open? They open around 7.30. They open around 7.30. Around half past seven, half past seven, or 8.05. 8.05. Or five after eight. Good. Now, conversation one. Carla and Duwin, do please. Carla, your A, Duwin, your letter B. Teacher, have a question. Tell me. In the uh, in number five. Number cuando five. Ya menciona, digamos, un, cuando ya menciona un tiempo, no es necesario decir I am o PM. No, no. 
eh, a veces por lógica, ¿verdad? No van a abrir, lo, los bancos no van a abrir a bancos, perdón. Uh -huh. Ah, no, los departamentos, las oficinas, por ejemplo, no hablen a las siete de la siete y media de la noche, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, a no, a no ser que sea un call center, ¿verdad? Sí. <ríe> Pero normalmente, por lógica, no necesitamos decir que es en la mañana, ¿verdad? <ríe> Ajá. Pero sí, usted puede decir una hora sin decir AM o PM. Sí. Y recuérdese que estuvimos practicando que, por ejemplo, cuando digo M, también puedo decir in the morning oh, okay. o in the afternoon o at noon, at midnight. Sí, entonces a veces, noon, por ejemplo, cuando yo digo at noon, ah, quiere decir 12, 12 p.m., right ¿Mm? Entonces a veces no es absolutamente necesario. Okay. Pero siempre para evitar confusiones, por si acaso, usted póngale siempre AM, PM. <ríe> ok. Por ejemplo, cualquiera podría decir, I have right. classes at 8 to 10. Pero cualquiera, ah, oh, no, tiene que ser en la mañana porque en la noche casi nadie recibe, ¿verdad? Pero sí, en este caso es PM, right? 8 to 10 PM. Y ayer llegamos a las 12, ¿sí? casi llegamos a las 12 con, con Fátima, ¿verdad? Ok, I'm kidding. No, no, a las 11 terminamos, ¿verdad? Pero... Pero alguien que diga, I have classes at 11. Luego, sí, a las 11. A las 11, ¿verdad? Sí. Eh, alguien que diga, tengo clase a las 11. Ah, 11 in the morning, right? 11, no, no, 11 p.m. Ah. Pues, si hay confusión, mejor ponerle a.m. o p.m., ¿verdad? Ok, good. Now, let's practice, right? I say, eh, Carla, your letter A in conversation one and doing your letter B. Ready? Ready. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 o'clock a.m. Okay, thank you, Carlita. But in this case, you have to say, listen, with the N, 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 9. 9. Say it again, Carlita. Nine. Okay, good. And here is not necessary to say o'clock because you have a.m., right? Normally, it's only so, only so, say, sorry, only say uh, nine a.m. Simple, right? Nine, nine a.m. Right? A.m. Good. Now, and the pronunciation of this is Tuesday. Tuesday. Tuesday, Tuesday. Tuesday yes. Okay. Good. Conversation two, please. Uh, Fatima, your letter A. And Tatiana, your letter B. La dos, ¿verdad? Yes. Number two. Your letter number A. Two. <laughs> yes. Your, number two. <laughs> yeah, number two. Your letter B. Okay. Uh, let's let's meet for the meeting on the on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at. Um, I don't know. Ayúdeme, teacher. I are eight, 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 fifteen, fifteen, sixteen. Uh, with F, fifth, fifteen, sixteen, mm -hmm. fifteen, sixteen. Teacher, uh -huh. fifteen. Or arrive. 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 Okay. Se, me Se me adelantó Tatiana, ¿verdad? Es arrive. Arrive. Look at my lips. Va, va. Arrive. 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 Labial dental, right? Labial dental. We have the labial B. Va, va, va. And the labial dental. Va, va. Va, va. 
So you say, for All example, right. muchacho, muchacho, is boy, boy, boy. Arrive. Arrive. Very, very good. Understand? La B siempre va a ser labial dental. V. Okay. Arrive. Arrive. Okay, very good. Thank you, teacher. Now, you're welcome. Come on, thank you for your participation. Now, number three, uh, Irving and, and Josué, please. Irving, your letter A. Josué, your letter B. Irving. Como que le está fallando el internet a Irving, ¿verdad? Ok. Yes, Irving. ¿Estamos? Yes. Ok. Conversation 3, Irving. Yes. Your letter A. El micrófono, Irving. The microphone. Hey, it's... Tomorrow, I have to go to photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at uh, 6.50 a.m. Okay, excellent. Oh. It opens okay. at it open at ten, ten four no ten four ten seven ten to ten seven to seven. seven okay thank you very much this is for conversation two and for conversation okay. three good now Estela versus Raquel please conversation four. Okay, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Okay. Now, uh, Walter and Ariel, puede, puede participar, Ariel. Okay. Um, bueno, vamos a repetirlo entonces. Walter and, and Carla, please help me, Carla. Conversation five, right? Uh, Walter, your letter A. Carla, your letter B. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Uh, and what time do they open? They open around uh, 7 30 or 8 or 5. Cling. Correct, right? Thank you. Thank you. Now, one more time and we finish this, please. Sorry. Uh, repeat after me. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Time. Time. 
What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time do restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7.30. They open around 7.30 or 8.05. Okay, class. Now let's review the, the number, right? Let's review the numbers. Vamos a repasar los números. Yes. You see? Give me a second. The number, right? Okay, listen, please. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. Zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, Nine, ten. Okay, now repeat after me, please. Zero, one, one, and 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 and, and one, two, three. Tha, tha, tha. Thank you. Three, 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 four, four, incorrect, four, four, no, four, five, five, v, v, five, incorrect, five, five, no. Five, no, it's five, six, seven, in, 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 seven, seven, eight, t, 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 like in tom tomato, to, to, tomato, to, 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 Incorrect. A. A. No. A no. It's eight. Nine. Nine. 
10, 10. Okay, now we're going to practice here. Listen, please. Jennifer and Michael are making a list of classmates, phone numbers, and email addresses, right? Listen and complete the list. Eh, solo vamos a practicar los números. Entonces, I need you to take paper. Necesito que me agarren un papelito y me escriban los números telefónicos de Sarah Connor, Stephen Carson, and Nicole Johnson. Okay. Ready? Okay, let's copy, please. Page 7, exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212 five 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 one nine three seven two one two five 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 one nine three seven yes that's it and his email address it's david medina at cup dot org Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is Sarah C at cambridge.org. That's S-A-R-A-H-C at cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-645. 5960, right? Yes, that's right. 212 645 5960. His email address is scarson134 at cup.org. So that's S C A R S O N. 134 at cup.org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3357. Her email address is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Again. List. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212. Five 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 one nine three seven two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. 
Her number is 347-555-7645. That's right. Her email is sarahc at cambridge.org. That's S-A-R-A-H-C at cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-645. Five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s carson one three four at cup dot org. So that's s c a r s o n. One three four at cup dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge. That's okay, right? Now Sarah Connor, please, Carla. What is Sarah Connor's telephone number? Um, three four seven five 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 seven six four five. Good. Now Raquel, Stephen, Stephen Carson. Number, phone number, yep. two, one, two, six, four, five, five, nine, six, zero. Okie dokie. Fatima, please. Number, Nicole, right? Nicole Johnson. Mm. Yo no sé si era este un six four six seven 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 three eight four pero me faltó otro número. Ok. Solo que no era ah, seven, me faltó. no era seven 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 sino que era five five five, right? Five five five. Mm -hmm. Page seven. Listen, exercise listen. twelve. Listen. Listening. Listen, Fatima. Six zero. His email address is S Carson one three four. And Nicole Johnson's number and email. Nicole, ready, Fatima? Listen. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six. Five 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 three eight zero oh, six. Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero oh, six. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six. Five 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 three eight zero oh, six. Uh huh. Fatima, again. Eh, six four six five 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 three eight zero zero six. zero zero mm. zero 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 six zero six. Zero six. Very good. Thank you very zero, much. Six. 
Thank you, Raquel. Thank you, Carla. Thank you, Fatima. It's correct, right? Okay. Now we're going to repeat. <laughs> we're going to check the other number, right? Zero, zero. Zero, zero. Oh, you can say, oh. In telephone numbers, you can say, oh, too, right? Oh. Now look at this. Oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 12, 12, let me see, 12, right, 13, oops, see, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Understand? Good. Now we're going to copy. Let me see. 11 is uh, here, right? 20 uh, here. 30, right? 30. 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay, now repeat after me please, 11, 12, 13, 14, 15, oh, I'm sorry. Okay, un errorcito. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, okay, now let's compare, Thirty, forty, fifty, sixty. 70, 80, 90, okay, very good. Now, let me see. Here's a mistake. Aquí hay un pequeño error. Okay. 
Yes, that's it, right? 19. Now let's make the last comparison. Please repeat after me. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Any question? Questions? Sure. Yes, tell me. Um, 19. No se escribe nine. Ninetin. No, 19. 19. Let me see. Déjeme ver si no me he equivocado en la, en la escritura. Sí, es 19. Let me Ninetin. see. Ninetin. Ninetin. <laughs> Let me see. Mm -hmm. 19. It's N I G H T E E N, right? Vamos a ver si me equivocado. No, no, it's correct. It's correct. 19. Yes. Si gustan, pueden buscar en el diccionario, ¿verdad? Para, para comprobar. <ríe> o busquen San Google. ¿Mm? Es que a veces se va una letrita por ahí. Déjeme ver. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En 90 sí se escribe. 90. 90, right? Pero 19 se escribe así. 19. Pero en Google me sale 19. ¿Ah? Como How do you spell it? How do you spell it? N, I, N, I, T, I, I, N. N. Yes. You see? Se puede de las dos formas. Oh, okay. Look. ¿Cuál es la otra forma? No vi la diferencia. A mí me sale como lo tenía anteriormente, Pichu. Look. Así me sale a mí, ¿ve? Ok. Raquel, ¿cómo le sale a usted? Déjeme ver. Sí, igual, Nike, así como lo escribió ahorita. Así como lo escribí ahorita, pero es que no alcanzo a ver uh -huh. bien. Ajá, como, como lo había escrito anteriormente, ¿verdad? En ah, sí, suyo. sí, sí, sí. No, Noé, a usted quiero ver cómo le sale. San Google. <ríe> San Google. No saca de apuros en Google, ¿verdad? Es que yo escribí en inglés Nike eh, N I G H T I E N. Uh -huh. es, que, es que se puede de las dos formas. Uh -huh. Pero la traducción dice 18. 18. <risa> oh, <come on. risa> ah, no. Ah, pues ese. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Entonces, de las dos formas se puede. De las dos formas se puede, Noé. Así, ok, así, thank you. Así como lo puso usted, ¿verdad? Ajá, a mí me lo puso igual como lo había puesto anterior también. Ah, anterior. Ajá, 19. 19. Ajá. Vamos a ver otra vez. Igual a 19. 19, ¿verdad? Ajá, yo lo puse en español y para que me lo tradujera al inglés y así me lo puso también. 19. 19. Como ajá, noche. Como lo puse en anterior también, ajá. ¿Cabal? Así, ¿verdad? 19, ¿verdad? Sí. 19. Así me lo puse. Sí, uh -huh. entonces se puede de las dos formas, ¿no es? 
Sí, pero los demás, déjenme ver si hay algún error, que a veces con los números. <ríe> y también según la escritura que uno le pone en español, ¿verdad? Ah, mm, Porque no. como 19, 19 es unido. Sí, pero en español es diferente. En español podemos decir 10 y 9 o 19 con C. Ajá, yo lo puse como yo escribo 10 y 9 unido. Ah, ok. 10 y con C, ¿verdad? 10 y 9. Ah, ok. Very good. Y me lo tiró así como usted lo ha puesto. Bueno, excelente. Entonces, de las dos formas. Yo como ¿verdad? en esa escritura tengo como hago cheque. <risa> oh, excuse me. No, cada quien la escritura de los números en letras. Háganos un par de cheques ahí, por favor, Fátima. <laughs> okay. Very good. Now, uh, last time, but please repeat after me. 1430. 14-40. 15-50. 16-60. 17-70. 18-80. 1990 and 20, right? Okay. Now let's go to the platform. Nos vamos a ir a la plataforma. And sorry. No encuentro la plataforma. Esta creo que es. Let me see. Ah, yes. Aquí estamos. Section three, right? Class number 13. Vamos a ir a la, a la 13 porque es la que debemos, ¿verdad? Ok. What time is it? What time is it? It's 8.45. It's 8.45 o'clock. Uh -huh. O'clock dijimos cuando era, ¿qué? La hora. Cero, cero, punto. La hora exacta, correcto, la hora exacta, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver si está o no está correcto, ¿verdad? It's at 8.45. Mm. Ok. <ríe> mm. oh, good. No, what time does the class start? It starts at 6. It starts in. Mm. All right. Let me see. Yes, pero um, siento que esta parte con las preposiciones eh, es parte de la clase de ahora. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la presentación de PowerPoint y después terminamos con las dos tareas de, de la plataforma, ¿verdad? Ok. Pay attention, please. Today is February 11th, right? How to use preposition of time. Este es el tema de ahora, ¿verdad? Ya casi que solo media hora vamos a hacer de este tema, pero, pero es el Chair. tema. Ah, yes. Eh, no está presentando el Ay, PowerPoint. Sorry, sorry, sorry. Thank you, ahorita voy. Gracias, eh, Carrita. Thank you very much. Es que tengo como 20 pantallas abiertas aquí. Ok, ready. Hoy sí, ¿verdad? Mm, sí. Sí. Pero menos. Sí. Ok. How to use preposition of time, right? Exercise four, page 36. In. Listen, this is time, right? We can also use prepositions of place, prepositions de lugar, right? And preposition of time. This is preposition of time. Tic, tac, tic, tac, okay? So when do we use the preposition in? We use the preposition in with parts of the day. Months and years. Parts of the day, month and year. In the morning, in the afternoon, in the evening, in September, in February, in March, in 2020, in 20, 
2021. In 1999. Okay? In, in, in. Now. In, right? The preposition in. Now the preposition on. When do you use on? We use on with days. Portions of the week and date, fechas, date, right? So on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Sunday, on. Then we will, portion of the week, right? On weekdays, on weekends, and date on September 28th, on the 28th. On September 28th, on the 28th. Good. When do we use at? In, on, and at. When do we use it? We use at uh, with specific time. At 9 o'clock, at 7 o'clock, at 7 p.m., at 9 a.m., at noon, at midnight, at night. Okay? Very good. Now let's review. Let's review, right? We use in with parts of the day, month, and, and years. Parts of the day, month, and year. Okay? Now, Carla, please say it. Parts of the day, month, and years. In the morning. No, no, no. In the Parts of the day, month, and year. Say. Repeat. Uh, parts of the day, month, and years. Again. Parts of the day, month, and years. Parts of the day, month, and year. Very good. Now, uh, Raquel, only you, please. Repeat. Parts. <laughs> oh, come on. Parts of the day. Parts of the day. Month. Month. And. And. Year. And year. In. With parts of the day, month, and year. No, eh? In. Hi. When do you use in, Noe? In parts of the day, mm -hmm. month, and years. Do we? In. Part of the day, month, and years. Now, in the morning, other example, do we? Um, in the morning, in ah, okay, okay, okay. In the morning, is the noon, is the midnight. No, 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 ah, no, 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 In the morning, voy a decir otro porque no se ve la pantalla. <laughs> Es que esa es la idea, que no se vea. <laughs> in September, um, mm -hmm. in Valentine's Day. No, on no. Valentine's Day. On Valentine's Day. So you say in so, the morning, the in morning, the afternoon, yeah. in the evening, in September, in, in 2020. 2022. Okay. Good. Now, when do you use on, right? When do you use on? We use on with days, portions of the week, and dates. Days, portions of the week, and dates. Now, Fatima. When do you use on, Fatima? Repeat. Repeat. 
Fátima. Ok, Tatiana, please help me. Uh, they mm -hmm. portions on the week mm -hmm. of the week portions of the week uh -huh. portion portion on the week and dates and dates fecha right dates date days portion of the week and dates on Monday on Tuesday on Wednesday now uh, weekend weekdays and on September 28th, on February 11th, on February, you don't say in February 11th, no, no, right? Solo el mes, sí, solo el mes, in February. Pero si ya le pongo un número, tiene que ser in February 11th, right? Okay. Now, Ariel, when do you use on? With the days, the dates of the <laughs> weekend the... proportions of the weekend dates, um, days, dates, and days, <laughs> dates, and dates, days and dates, right? Dates and dates. Uh -huh. And portions of the week too, right? Portions on the weekend. Part, no, week, week. Parte de la semana, como día de semana o fin de semana, right? So you say on weekdays, weekdays, or on weekends, right? Days, weekends. How do you say in Spanish? Eh, porcion, per, porciones de la semana, eh, días de semana y fin de semana. Okay, okay. Okay, good. Now, when do you use at? You use at with specific time, night, midnight, and noon. Night, midnight, and noon. Specific time, night, midnight, and noon. So, Walter, when do you use at? When do you use at? Uh, uh, why specific time? Uh -huh. Night, midnight, in noon. Oh, come on. Very good. Thank you, Walter. Thank you very much. Okay, you have good memory. Eh? Uh, that, uh, <laughs> Stella, please. When do you use at? Uh, with a specific time. Uh, at night. Midnight and noon. Excellent. Josué? When do you use at, Josué? Uh, with a specific time, noon, night, and midnight. Excellent. Fátima? Uh, a specific time, night, midnight, and uh, noon. Excellent. Very good, right? Ahora vamos a ver si la aprendimos bien. Let's review, right? In okay. parts of the day, month and years. In the morning, in the uh -huh. afternoon, in the evening, in September, in 2020. Right? On days, portions of the week and dates. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on weekdays, on weekends, Day on September 28th. On the okay. 28th, right. Teacher, teacher, una, una pregunta. Mm -hmm. Con in, con in se puede, es para mes y para años. Y con on es para mes con fecha específica. Con el día de la semana, ajá, con, eh, con el mes. Ah, como, el, como el 23 de noviembre, el 24 de octubre, ajá. So you say ah, eh, on, right? Ajá. Solo va el mes, aquí está. Uh -huh. si, so, si solo va el mes es in in septiembre oh. oh. pero si va el mes 
y va una fecha del mes, aquí como el 28 de septiembre, por ejemplo, ya no se dice en septiembre, se dice on September 28, porque le hemos okay. agregado el, el día, ¿verdad? Solo el mes, solo el mes in. in. El mes y el día on. Right? Okay. February 14. Yes, ok. And uh, we use at with specific time, night, midnight, and noon. So at 9 o'clock, at 10, at, at 11, at noon, at night, and at midnight. So you don't say in the night, in the night. No, in the night, no. The at night. night, at night. night. Okay, vamos a ver si es cierto ahora. Chan, 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 chan. Okay, let me see what time is it. Uh, todavía tenemos tiempo, no hay problema, yes. Le voy a quedar debiendo el libro otra vez. <ríe> ok, Carla. When is the party? So you can use... Ok, wait, 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 Carlita. You can use at, in, or on. Pero tiene que usarme el periodo correcto. Ok, ok. ¿Eh? Come on. When is the party? The party is on July 30. Ok, very good. Walter, when is the meeting, Walter? The meeting is the meeting is at eight p.m. Jose, when is the dance? Ooh, ooh, ooh. The dance, dance, right? Uh -huh. The dance is at 7 p.m. Excellent. Congratulations, right? Se ve, Josué, que a usted le gusta el baile también, ¿verdad? Bachata ahí. Claro que no. Ah, no. No, no, no. Oh, ah, no, no. ok. Ya me lo imaginaba yo en la fiesta de la compañía. Ahí, ¿verdad? Uh, uh, uh. Ok, at 7.30. Right? Ok, good. Now, who's next? Mi Sigüenza Figueroa, please. When is the dinner? Um, the dinner is at 8 o'clock. In the night. At, excuse me. Uh, at. At night. Ajá, uh -huh. yes. The dinner is at night. Right? The dinner is in September. The dinner is in January. The dinner is on February 11th. Fátima, what time? What time is the movie? Mm. The movie mm, uh, 18 o'clock. The movie is at the movie is at, at, eight, at 18 o'clock. 8 o'clock. 18 no, Fatima. 8 o'clock. Very ah, okay. good. Va a soñar con la hora, Fatima, ¿verdad? <risa> Estilo Alicia en el País de las Maravillas que con, con un reloj, ¿verdad? Ok, ¿Sí? eh, Raquel What time is the class? This class, this class What time is the class? At 8 p.m. The class is at 8 p.m. Noé, what day is the concert, Noé? The concert is on Sunday On Sunday, good. Now, Duwin. Hoy sí le he preguntado, ¿verdad, Duwin? Si no, reclame, sí, sí. levante la mano y dígame, teacher, no me ha preguntado. A Tatiana casi no le he preguntado ahora. <ríe> ok. No, Tatiana. <ríe> Vaya, cuando no, cuando no lo vea en la cámara y, y no le dé participación, levanteme la mano, que ahí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Solo que se me, se me saltan las cámaras, por eso que a veces... Se me olvida, ¿verdad? Ok, doing. When is your birthday? When is your birthday? Happy birthday to you. My birthday. birthday doing. My birthday on March. 
No, no, come on. Verde, no, right? Birth, birthday. 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 Uh -huh. Porque birth is el día del oso, right? <laughs> birthday. 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 No, no vaya a pensar mal, ¿verdad, Dugan? Cuando digo el día del oso, me refiero al animal. No, yo decía porque por grande. <laughs> Va, está bien, el día del la... Ok, birthday. When is your birthday, Duwin? Birthday. birthday. My birthday on March. Is, is my birthday is? Is my birthday. March. Is, How do you say my? Uh, on? No, the típico me dijo on, ¿verdad? On, uh huh. My birthday is, uh, is on 26 March. May 26th. May yeah. 26. Okay, very yeah. good. So, Tatiana. Come on, Tatiana. Se me hizo Tatiana, perdón, no la, no la encuentro. Ahí está. Okay. It's like... when, when is your birthday, Tatiana? Teacher, how do you say in English junio? June. Ay, que no hemos visto June. los meses, pero teníamos que haber visto los meses. June. Ajá, uh, June. 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 Ajá. Uh -huh. My birthday. My is... birthday. Is on 8th June. June 8th. June 8th, right? 8th. June 8th. June 8th. Very okay. good. Thank you. Ariel. When is your birthday, Ariel? My birthday is on 25 August. August 25, right? Yeah, August 25. Good. Sure. August... Okay, right. Now let's go to the platform. Entonces, vamos, hoy sí, ya, ya, ya entendimos. Ya podemos contestar esto. Aquí estamos. What time the class start? At 6, in 6, or on 6? Hoy sí ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Obviamente no se la puede decir. ¿Verdad? Fátima, no me les va a dar la respuesta, Fátima. Por favor, ya. Yeah. Especialmente a Irving, porque ¿verdad? ahí le va a copiar la respuesta a Irving. <ríe> son bromas, Irving, son bromas. Ok, sí. so at, in o on, ¿verdad? Yo creo que estamos claros ahí, ¿sí? What time do you arrive at work? At about, esa expresión la vimos en el, la vimos en el, en el libro, ¿verdad? En el primer ejercicio que hicimos. Ok, in about o at about 8.30 o'clock. Ah, esto está un poco difícil porque primero debemos saber qué proposición lleva. Permítame, déjeme acordarme si está en el libro. Sí, en el libro está. Permítame, voy a, voy a repasarlo esto porque me urge que ustedes... Lo tengan bien claro. Uh, sí, aquí estamos con el libro. Aquí está, ¿ve? At about 6.48, dice. ¿Mm? Usually around. O sea que podemos usar at. Podemos usar at about. O solo about, si quieren. Y podemos usar around. ¿Sí? Pero vean cómo está estructurado, ¿sí? Y ahora vemos el examen. ¿Eh? Aquí está. At about 8.30. In about 8.30. O at about 8.30 o'clock. Por ahí hay una trampita, ¿verdad? Así es que no vayan a caer en, caer en esa trampa, ¿verdad? What time does the academy close? Usually... On, around, o in. ¿Cuál sería el correcto? Si tienen dudas, pues revisen la página del, del manual, ¿verdad? Para ver exactamente. What time do you usually go to bed? It's 10.45. It starts at 10.45 or at about 10.45. ¿Mm? ¿Cuál sería ahí? Muy bien, con toda esta información nos vamos. Uh, solo cinco minutos, todavía salimos a tiempo. Eh, this, esta es la tarea para ahora. 
The class is in, on, or at nine o'clock. She left London in, on, and at. ¿Sí? Eh, ¿Saben qué voy a hacer para que no les cueste esta? Les le voy a mandar la presentación de PowerPoint. Inmediatamente terminando la clase se las envío para que vean ahí los ejemplos, ¿sí? Y no se pierdan a la hora de contestar, ¿sí? ¿Cómo se pone aquí cuando, cuando es el mes y también pues, el día, verdad? ¿Sí? In, oh. on, or at. No, no. Don't say. No me digan. Ok. Ya, de seguro Irving ya está copiando la respuesta. Alguien dijo. Uh -huh. <ríe> Son bromas, Irving. No, yo sé que usted sabe. No me preocupe. I had a party in my birthday, on my birthday, or at my birthday. Aquí sí está difícil porque es... Eh, este ejemplo no se los he dado, ¿verdad? Como les digo aquí, como les doy un ejemplo. My, I had a party. Bueno, okay. es, es, una, es una ocasión especial. Es como una fecha, ¿verdad? Es como una fecha, entonces... Vaya, eh, vamos a poner un ejemplo. Déjenme. Date, teacher. Es como una fecha, sí, como una date. Ajá. Eh, voy a poner... Uh, ah, ya sé, esta fecha. Ahí nadie, nos va, nadie va a perder. On San Valentine's Day. Ok, on San Valentine's Day, right? Sí. Por ahí pueden eh, guiarse, ¿sí? O es in, on, in o at. ¿Cuál sería? ¿Verdad? Ahí sí les quedé debiendo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero ya no les puedo dar más porque entonces les daría la respuesta prácticamente, ¿verdad? Pero ahí están las tres preposiciones. Y aquí sí está fácil, ¿ves? 2001. Aquí ya saben ustedes cuál de los, de los tres usar. Solo el año, ¿verdad? Y aquí solo el mes, miren. Solo el mes. ¿Ok? Good. ¿Any question? Vaya. Y para rematar, nos vamos a ir al, al manual. Hoy sí no les voy a quedar debiendo. Vamos a ir al manual. Page 36. Página 36. No saben lo chistoso que me acaba de pasar. <ríe> tengo la campanita aquí a la par de la computadora y tengo el mouse. Y en lugar de agarrar el mouse, la campanita estaba moviendo. <ríe> ok. A veces cuando uno deja el teléfono a la par, ¿verdad? <ríe> bueno, este, aquí está. Yes. Aquí estamos, ¿ven? On, on Saturday, on January 23rd, miren, aquí está la fecha, ¿ven? El mes y el día, ¿ven? Ok, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, ¿no? Ahora con in, in May, in 2000, ah, también en, en miren, en los, en las épocas de, de las estaciones, ¿verdad? In the summer. In the spring, right? Y luego con at, hora específica. Noon, night, and midnight, right? Y aquí está un ejercicio que hay que completarlo. Ya no nos da más ejemplos, ¿verdad? Quiero ver si les hay un ejemplo de... De verde... Sí. Es que estoy inconforme con el ejemplo. Eh, on Christmas. Vaya, ahí está. On Christmas. Entonces ahí, ahí ya saben cómo contestar con lo del birthday, ¿verdad? <ríe> Prácticamente ya les di la respuesta, pero, pero es que no hay ejemplos en el libro de eso, ¿verdad? 
pero cuando se refiere a fechas específicas, sí. usamos el on. On, ¿verdad? Sí. Ok. Aunque ahorita la información que me está tirando es que también se puede usar in. ¿Verdad? Pero es más apropiado usar on. Dice acá. Bueno, como no hay ejemplos, <ríe> probemos con on, ¿verdad? No es que le quiera la respuesta, pero este está un poco confuso ese, ese, ese temita ahí, ¿verdad? Ok. Good. Do you have any question, class? ¿Hay alguna pregunta extra? Ah, ahí está el perrito, Tatiana. ¿Cómo se llama el perrito? Es niña, se llama ah, Canela. Canela, ya la había mostrado la vez pasada, sí. ¿verdad? Canelita. Sí, y Polar. Ah, por ahí anda Polar. El tremendo, vamos a ver si anda por aquí. ¿Polar? Teacher, mi, sí. mi perrito también se llama Polar. Ah, también. Otro sí. perrito. El, pensé... el segundo de cuatro. Mire, yo pensé que estaba hablando del mío, ¿verdad? Sí, y, y el y Polarcito anda por ahí, el, el suyo. ¿No lo anda por ahí? Eh, sí, sí, te lo voy a mostrar. Ay, vamos a ver clase, hora de mostrar mascotas. Pets. Pets. Literalmente la mañana. Pets. Vemos, ¿qué pasó con, el, con Polarcillo ahí? El mío se salió. Ah, se salió. Aquí está el mío. Este es el gran polar. Y es maltés. Maltés, sí. Bichón. El mío también. Maltés bichón. El mío es maltés también. Ok. Qué bonito. Gracias, Todo tío. Guapo. Gracias. Thank you. Thank you very much. Goodbye, class. Take care. <risa> ya anda con sueño el pobre polar. Ahí, ahí le vamos a presentar a su polar también, Tatiana. ¿Y por qué le puso polar? Porque es peludito también. <risa> ah, ahí está. ¿Es, ¿Él es polar o es la niña? No, él es polar. Ah, va, está bonito. Y ella es canela, sí. Canela, ok. <risa> Thank you, thank you to show your dog. <risa> Raquel, yo vi que usted también tiene uno ahí. Raquel tiene perrito también. Ah, pero no, pero no solo es Snoopy, ahí veo dos Snoopy. <risa> no, aquí está, se viene conmigo. Ah, A enséñalo. Si pues. Enseña. Ah, oh. <risa> está bonito también. ¿Cómo se llama? Loki. Loki, su artudo. <risa> ok. Gracias. Atended, right? Doing. Present, teacher. Present. Estela. Present. Fátima. Present, teacher. Irving. Present, teacher. Ariel. Present. Josué. Present. Carla. Present. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. No estuvo Raúl ahora. Ok. Eh, Tatiana. Present. Walter. Present. Ok. Thank you very much. Have a good night. God good bless night. you. Bye bye. bye. See you tomorrow. Bye. Good night, teacher. Bye. bye. Tomorrow. Bye.